você quer ver detalhes desse projeto de interiores e um ambiente integrado com cozinha, sala de jantar e estar totalmente desenvolvido no Revit, então fica aqui comigo que esse é o projeto que eu vou mostrar no vídeo de hoje. Aqui é a Jéssica e esse é o Explorando Projetos, onde nós mostramos resultados de alunos que transformam horas de trabalho em minutos ao projetar. E no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês os detalhes desse projeto aqui, desse ambiente integrado que foi desenvolvido pela aluna Micaela Floriano através do método do Mapa da Eficiência, que inclusive ganhou duas categorias do concurso PACE, que foi promovido pela Oficina Criativa e a incorporadora AG7. E as categorias que esse projeto que vocês vão ver agora venceu foi Melhor Ambiente Integrado e Melhor Ambiente Sala de Estar e Jantar. Inclusive, em Melhor Ambiente Integrado, aconteceu um empate técnico e duas pessoas levaram para casa o troféu Lhama Dourada, que é esse daqui que vocês estão vendo aqui atrás. E eu estou aqui então com a vista 3D aberta e a gente já consegue visualizar diversos detalhes executivos desse projeto. Então, primeiramente, a gente vai ter aqui a cozinha, depois a sala de jantar com esse buffet, e daqui a pouquinho vou mostrar os detalhamentos dele para vocês com as cavas presentes nele. Depois a gente vai ter aqui a sala de estar. E eu preciso dizer para vocês, pessoal, que todos esses símbolos que vocês estão então visualizando nessa vista com M1, M2, M3, o que, que eles são exatamente? Então eles indicam cada um dos mobiliários planejados que vão ser detalhados mais para frente, que inclusive vou mostrar para vocês no vídeo de hoje. Depois vou partir agora para as pranchas desse projeto que foram enviadas para o concurso. E primeiramente a gente vai ter a capa, então desse caderno, e depois as plantas baixas. E nessa primeira planta a gente consegue entender como que funciona esse projeto. E aqui a gente vai ter uma tabela. E se por acaso você ainda não sabe, aqui no Revit, tudo que a gente for inserindo, tudo que a gente vai modelando, a gente já consegue trazer todos esses dados automaticamente para tabelas de quantitativos. Então, no momento que eu, por exemplo, inserir uma cadeira, já vai atualizar essa tabela automaticamente. Então, notem que aqui a gente tem oito cadeiras na IA. Se por acaso eu vir aqui e deletar uma dessas cadeiras, já vai automaticamente atualizar essa tabela. Vou inclusive fazer isso para mostrar aqui para vocês. Então vou acessar aqui a vista e nesse caso eu precisei dar dois cliques, né, porque eu estou na folha. Vou selecionar uma cadeira e vou deletar. Feito isso, automaticamente já ficou então com sete cadeiras no quantitativo. Então não tem como a gente errar na parte quantitativa e também não é necessário ficar contando um por um os elementos aqui no Revit. Bom, agora eu vou dar Ctrl Z e vai voltar a cadeira e vai voltar também o número 8 aqui na tabela. E depois a gente vai ter aqui uma planta específica do piso e do rodapé. E eu preciso dizer que nesse projeto, esse piso combinou muito bem com todo o conceito do edifício PACE que foi, foi realizado esse concurso. Então a gente pode ver que esse piso é um porcelanato orgânico da Porto Belo. E também outro detalhe que a gente consegue visualizar nessa planta são os rodapés, que está descrito aqui qual que é o rodapé e quanto que a gente tem de comprimento. E eu nem preciso dizer que tudo isso é feito de forma automatizada. Inclusive, tem um vídeo aqui no nosso canal do YouTube onde a gente mostra como inserir um rodapé e já mostra também essa tabela sendo atualizada automaticamente. E agora eu vou seguir navegando aqui pelas pranchas desse projeto 
E a próxima prancha, a gente tem o 3D isométrico que eu estava mostrando para vocês agora há pouquinho. E depois a gente vai ter as elevações por ambientes. E a gente começa então com as elevações da sala, onde a gente consegue visualizar diversos detalhes desse projeto. E um ponto interessante de falar para vocês é que essa projeção que vocês conseguem visualizar aqui nas portas, ela é feita de forma automatizada a partir do momento que a gente determina que essa porta vai ser, por exemplo, uma báscula e essa porta vai ser de abrir. E o mesmo vai acontecer aqui nessa outra elevação. Então, se por acaso eu trocar de abrir para outro tipo, por exemplo, para correr, já vai atualizar a simbologia automaticamente. Depois a gente vai ter as elevações da cozinha, onde a gente consegue visualizar alguns detalhes, como por exemplo, o pistão presente nesses armários aéreos. E a gente consegue também visualizar alguns detalhes do projeto, como por exemplo, nesse armário aqui, que a gente vai ter a torre quente, tem uma gaveta com porta-temperos. Daqui a pouquinho eu vou mostrar mais detalhes dessa parte desse mobiliário. Agora eu vou começar a mostrar para vocês os detalhamentos desse mobiliário, começando pelo painel da sala de estar e jantar. Então essa vista é super importante para a gente ter um entendimento de como que vai funcionar todo esse painel, já que toda essa parede ela é revestida com painéis e como funciona inclusive pessoal a sustentação e a instalação desses painéis. Então vocês podem ver aqui que no detalhamento tem todos os sarrafos aplicados e que a fixação é através de mão amiga. E o que é exatamente a mão amiga? Aquele sistema que a gente vai então colocar na parede e depois a gente vai encaixar a placa. Mais para frente aqui vocês conseguem ver mais detalhes de como funciona esse sistema. Então aqui a gente vai conseguir visualizar tudo isso, inclusive essa porta mimetizada no painel e também esse detalhe que a gente consegue visualizar que aqui Nesse ponto, a gente possui uma estante. Como nesse projeto a gente tem um pilar bem grande nessa parte, essa estante aqui foi muito bem colocada nesse ponto aqui do projeto. Aqui a gente tem então a elevação. E alguns detalhes interessantes de destacar nessa elevação é que já tem todas as esferas com todos os cortes serão necessários nesse projeto. E aqui na nossa metodologia, vale ressaltar que quando a gente vai inserir, por exemplo, uma tomada, um interruptor na parte da marcenaria, já vai fazer de forma automatizada o corte nessa marcenaria. Inclusive, a gente consegue visualizar que aqui a gente tem essa tomada com RJ45 especial para marcenaria. E aqui a gente tem também um passafio detalhado. A próxima prancha a gente vai ter também esse detalhamento de todo esse painel. E aqui a gente consegue visualizar com mais detalhe essa parte da mão amiga. Então a gente consegue visualizar aqui como que funciona esse sistema. Então a gente vai ter a parte que vai ser fixada na parede e depois essa outra peça aqui de cima ela vai estar tá fixada no painel e na hora de instalar, é só encaixar, fica muito mais fácil a instalação. E tudo isso já foi pensado anteriormente. Porque quando a gente projeta em Revit, a gente trabalha com o um protótipo da construção. Então a gente consegue visualizar tudo o que vai ser necessário para a parte da execução da obra. E quando a gente chegar lá, não ter nenhum problema. Seguindo aqui pelo detalhamento, a gente consegue visualizar todos os detalhes através dos cortes e a gente tem aqui a vista 3D para conseguir visualizar melhor todo esse detalhamento. E quando a gente trabalha com Revit, a gente trabalha com base no modelo único. Então significa que aquela vista 3D que a gente visualizou antes vai partir dela todos esses detalhamentos. Então, para eu fazer um detalhamento 3D, não me custa nada quando a gente trabalha com o Revit através da metodologia do mapa da eficiência. E com certeza a gente consegue ter uma visualização melhor 
de como vai ser executado esse projeto. E aqui em cima a gente tem inclusive o detalhamento de como que funciona essa porta mimetizada. Porque como vocês podem ver, a gente tem esse painel ripado e um desses ripados é que é o puxador concava vertical a 30 graus. Então foi feito esse corte aqui que possibilita a gente na própria marcenaria puxar essa porta que é de abrir. Esse detalhamento está simplesmente incrível. E aqui vocês conseguem visualizar que está presente aquele símbolo que eu falei para vocês lá no início do vídeo, indicando que esse daqui é o M01 e que é o painel de estar. Seguindo aqui para o próximo detalhamento, agora a gente consegue visualizar as costas desse painel e a gente consegue ver exatamente onde está cada um desses sistemas de mão amiga e onde está a porta mimetizada. E um detalhe interessante desse projeto, desse painel, é que a gente tem como rodapé, nesse caso, um filete de 9,5 milímetros da Mosaic. Vou voltar aqui para a vista 3D para a gente visualizar isso melhor. Então, quando eu dou um zoom aqui, a gente consegue visualizar esse detalhamento que vai dar esse toque de sofisticação para esse painel. E eu preciso dizer que esse filete ele faz parte da biblioteca da oficina criativa que é disponibilizada para os alunos do mapa da eficiência. Seguindo aqui, a gente vai agora para o hack de estar e notem que a gente possui, nesse caso, as aberturas também com cava. E se por acaso você não sabe exatamente o que é uma cava, é quando a gente, no próprio MDF da marcenaria, a gente vai colocar o puxador, igual a gente tinha antes ali no caso da porta, né? com a abertura da porta mimetizada. Nesse caso, a cava está aqui nessa parte de cima para todas essas portas de abrir desse rack da sala. E nesse detalhamento, a gente consegue ver mais alguns detalhes, como, por exemplo, esse passa-fio e a tomada que está ali interna no armário e também toda essa parte com as dobradiças de cada uma dessas portas que foram detalhadas com também a projeção de abertura dessas portas. E da mesma forma que eu falei para vocês que lá nas elevações a gente tem isso de forma automatizada, o mesmo acontece aqui em planta. Quando a gente define então que essa porta vai ser de abrir, a gente já vai ter essa projeção de abertura. Depois a gente vai ter aqui mais alguns cortes e a vista frontal indicando então esses sistemas de aberturas e aqui por dentro do armário, que é de onde a gente viu aquele detalhamento. Depois a gente vai ter o detalhamento dessa mesa de estar, que também foi feita totalmente em marcenaria, e a gente consegue visualizar como que funciona a parte dos pés, como que funciona a parte superior dela, e também as vistas laterais, para realmente não ficar nenhuma dúvida na hora da execução. Depois vem o buffet, e para mim é um dos móveis preferidos que eu tenho desse projeto. E vocês conseguem visualizar que a gente tem esse espaço para colocar as bebidas. E aqui também existe uma cava. Só que nesse caso é um pouquinho diferente essa cava desse mobiliário em específico. A gente não vai ter uma cava ainda até o final. Então ela tem esse recorte e a gente consegue visualizar atrás aqui do MDF, que dá todo esse toque especial para esse mobiliário. E todas essas cavas também fazem parte da biblioteca do mapa da eficiência. E outro detalhe super bacana desse mobiliário é que a gente tem aqui atrás uma iluminação. Dá para visualizar um pouquinho melhor aqui nesse corte, onde a gente visualiza onde está inserida então, essa fita de LED. E essa projeção que vocês estão visualizando aqui também é feita de forma automatizada a partir do momento que a gente insere essa fita de LED. Então, em todos os cortes e elevações vai aparecer essa simbologia indicando que ali tem uma iluminação. Nesse corte a gente também consegue visualizar os detalhes como as dobradiças e as prateleiras e a estrutura aqui da parte dos pés desse mobiliário, onde a gente consegue visualizar que a porta 
ela segue até um pouquinho mais aqui abaixo para dar então essa, esse visual contínuo quando a gente visualiza esse mobiliário de frente. Depois aqui nesse outro corte também dá para visualizar essa parte da fita de LED e a gente consegue ver também esse detalhamento com um furo para a espera da iluminação, para a instalação dessa fita de LED. Mas depois a gente vai ter também a planta de detalhe com as dobradiças e também a vista superior, onde a gente consegue visualizar que o MDF da parte superior é diferente do restante desse mobiliário. Depois a gente vai ter aqui o armário da geladeira, que tem aquele detalhamento que eu falei para vocês antes, onde aqui na lateral tem uma gaveta com porta-temperos, para aproveitar ao máximo todo esse espaço. E aqui outro ponto interessante também de mostrar para vocês é que tem uma abertura para ventilação da geladeira. E aqui está o detalhe então desses porta-temperos. Depois a gente vai ter aqui a ilha da cozinha, onde a gente tem esses ripados na parte que vem vir as banquetas. E a gente tem também o cooktop com detalhamento, é claro, do recorte. Inclusive a gente consegue visualizar lá dentro a dobradiça. E como eu falei para vocês, como está tudo detalhado, tudo modelado, vai aparecer isso em todos os detalhes desse projeto. A gente vai ter também aqui as vistas superior, frontal, posterior, vistas laterais e cortes desse mobiliário. Na bancada da cozinha, a gente consegue ver os detalhes de como que funciona a cuba. E nesse caso, a gente vai ter aqui esse dosador de sabão com porta esponjas e também essa calha úmida para colocar a louça ali para escorrer. Outros detalhes que a gente consegue visualizar é que essa gaveta, a gente vai ter uma gaveta dupla. Então, a partir do momento que a gente abre uma gaveta, ali dentro vai ter essa outra gaveta também. Depois, a gente vai ter essa vista explodida, que dá para entender muito bem como vai funcionar esse mobiliário. E depois os detalhamentos com as plantas, tanto a planta de detalhe quanto a vista superior. E nessa próxima prancha, a gente consegue então visualizar a vista frontal, os cortes, onde a gente consegue ver que aqui dentro, logo abaixo das pias, das cubas, vai ter uma lixeira deslizante móvel e também visualizar como que funciona essa parte superior dos armários, que vai ser então todo com básculas. Inclusive está aqui o pistão detalhado também nessa vista em específico. E por fim a gente vai ter a torre quente, onde vai estar tá detalhado também toda essa parte que precisa da ventilação, que é super importante quando a gente tem uma torre quente detalhada no projeto de interiores. E aqui a gente consegue visualizar que a gente tem um forno e um micro-ondas e como tudo isso funciona nesse corte aqui. E vale destacar para vocês, pessoal, que dependendo do fabricante, vai ser diferente essas especificações e como tem que ser esse respiro, qual o espaço que tem que ter para cada um desses eletrodomésticos que vão ser embutidos. Então, na hora que vocês forem fazer esse tipo de detalhamento, eu recomendo que vocês visualizem o manual de cada um desses equipamentos para não ter nenhum problema depois quando for utilizar cada um deles. Então aqui a gente consegue visualizar que a gente tem o forno, o micro-ondas, a parte de cima duas prateleiras e dois gavetões na parte inferior. E depois a gente vai ter aqui o detalhamento desse armário de dispensa. Certo, pessoal? Então agora eu quero saber de você o que, que você achou desse projeto que foi ganhador de duas categorias do concurso PACE. Para mim, tá mais do que explicado porque ele ganhou tantos prêmios. Mas agora eu quero saber de você o que você achou. Então, vou ficando por aqui. Até mais!